So, rainy season na ngayon, kaya ako ay magbablog kung ano ang mga halaman na perfect ngayong season na to. So, hello mga ka-jungle! Welcome back again to my YouTube channel. Nakikisabay yung ating uwak dito kung meron tayo. <laughs> Ayan, kung naririnig nyo yan, may uwak tayo dyan. So, hello mga ka-jungle! Welcome back again to my YouTube channel. Welcome to Mark of the Jungle Plan. So, if you are new here, kung bago ka lang po sa aking munting channel, don't forget to subscribe and click the notification bell below to update my new videos here in Mark of the Jungle Plan. So, in today's episode, ay ipapakita ko sa inyo ang mga halaman na nagtatrive in rainy season. Nagtatrive sa rainy season, which is madali siyang alagaan kapag tag-ulan. So, ngayon ay tag-ulan na at marami sa atin na mga plantita at plantito ay yon nababahala kung ano ang halaman na nagtatrive sa pa, sa ano sa rainy season dahil hindi natin alam kung ito ay perfect ngayong season kasi tag-ulan na ma months na di ba magbi-bear months na tayo pwede kayong kumuha ng ballpen at papel at ilista nyo ano ang mga halaman na nagtatrive sa ating rainy season so the first one that I'm going to share with you is our Calathea obrifolia yan This one. This one is so beautiful and gorgeous kasi gandang dahon at nagtatrive siya sa rainy season. Perfect na perfect siya ngayong rainy season. So alam niyo naman yung ating mga kalatea ay galing sa rainforest and they want a humid uh, environment. Tulad ngayon na umuulan at maulan. So gustong gusto nilang ganitong klima. So hindi kayo magre-regret kapag magbili kayo ng ganitong plants ngayong rainy season. It's very nice. Oh. Yeah, as you can see, it's nice. Galing ito, nabili ko ito sa mother plant. And thank you for this. And this is not expensive naman. Hindi naman siya masyadong expensive sa market kapag bibili kayo ng maliit. So, ayan, bumili ako nito dahil rainy season na at kahit hindi na siya in-mist ng sobra-sobra kasi umuulan naman. So, hindi ko naman sinasabi na maulan at papaulanin natin lahat ng halaman niya. Hindi. So, maulan lang dahil gusto nila yung klima na malamig. Yan. Kasi kapag pa paulanin mo naman yung lahat ng mga halaman, mau-overwater naman, di ba? So, the next one that I'm going to share with you is this one, yung ating fern species. This is a bird nest fern. Bird nest fern love humid environment. Kapag maulan, gustong gusto nila yun. Nagtatrive talaga sila. Mas lalong lumalaki sila. So, you can use a lot of um, coco peat sa mixture ng soil niya. Kasi hindi niya gusto na sobrang maraming soil. Dapat mas madami yung coco peat or yung uh, pang ventilation sana. So, this one is so beautiful. Bird nest fern at perfect na perfect sa rainy season. So, as you can see, it's have a new growth here. And nabili ko siya, ah, hindi naman siya sobrang, like, sobrang mahal. It's very common plant and mabibili mo siya at 200 pesos sa market. Bakit ko siya napili ngayon, na ngayong, ngayong rainy season? Dahil mas nagaganda yung, ano niya, yung kanyang dahon. Kapag kasi mainit ang panahon, like summer, nag, uh, ano siya, nag-yellow uh, yung kanyang mga dahon. So, mas perfect siya sa rainy season. Kaya sinama ko siya ngayong video na to. And I love this plant. It's so super uh, cute. Kasi maliit pa siya. Lumalaki to, no? Okay. The next one that I will share with you at nagtatrive din siya sa rainy season ay yung ating alocasia species which is alocasia... This one is alocasia cleopatra. If I'm not... I don't know. Wait. Or the alocasia green shelled. Yan. Nagtatrive din siya in rainy season. Perfect na perfect ito sa loob ng bahay nyo kapag maulan kasi gusto niya malamig na ating environment. As you can see, meron bagong uh, suloy na uh, maano. So, it's very nice plant. As you can see, di ba? Yan. Para siyang rare, di ba? Rare. Pero it's a common plants lang naman sa mga alocasia. Dahil alam niyo ba mga kajanggol, ang ating mga alocasia ay... Sobra kapag mainit yung panahon, kakaproblema tayo sa kanilang mga dahon. So, mas gusto nila talaga yung rainy season. So, the next one that I will share with you is the 
Syngonium. Syngonium, this is a white butterfly or Syngonium white butterfly. Yun din. So, bakit ko siya sinama sa rainy season? It because they want it. Even though they are variegated, uh, they want a cold weather or a warm weather. So, they thriving more. Ang last but not the least, the plants that can thrive in a rainy season. Ngayong rainy season talaga. So, pwede perfect na perfect to panregalo sa atin ngayong December. And this is the Sizos Discolor. I don't know if this is a Sizos Discolor talaga kasi maraming variety ng Sizos eh. This one, I cannot identify the ID. But according to my friend... A friend of mine, this is a Sizos Discolor. At bakit ko siya in-include dito sa ating, you know, ating rainy season na plan? Because uh, gustong-gusto nila maulan. Well, madili sila mag-dry. Tapos kapag magda-dry sila, yung dahon nila ay gumaganon. Yan. Pero this one is so beautiful. Pwede siyang ihanging plant. Sizos Discolor, so beautiful. So let's repeat, what's the plants that are thriving in a rainy season? We have the Calatea arborifolia, and also we have this uh, bird nest fern. I don't know the species, uh, the scientific name of this fern. And next one is our um, green shell, and then this one is our syngonium, and our the size this color. So yun yung mga halaman na nagtatrive sa rainy season. So, remember, yung kalatea plants ay yun yung mas gusto nila yung malamig na uh, klima. Kaya, kung gusto nyo mag-collect, I recommend kalatea plants ngayong rainy season. So, I don't recommend the flowering plant today. Kasi hindi sila magpa-flower talaga. Like daisy plant, hindi nyo nagpa-flower yung daisy ko kahit niniligan ko ng bitsin or any a fertilizer, pero yung ating mga kalatea and ating mga alocasia, tatribe talaga sila and at lumalaki sila ng gusto ngayong rainy season. So, ayan mga ka-jungle, shinner ko na sa inyo ang mga halaman na nagtatribe sa rainy season. So, actually, uh, lahat naman nagtatribe sa rainy season, it depends na lang kung paano mo sila alagaan, paano mo sila ilalagay. Kasi may mga halaman like protons, at kapag pinapasok nyo siya sa loob ng bahay, nagkakakos sila ng uh, disease. Like that. So, yung favorite ko sa kanila ay yung ating bird nest fern. I don't know. This is one of my favorite. So, ayan mga ka-jungle. Tapos na po tayo nag-discuss ng ating halaman na nagtatrive sa rainy season. I am so very happy na tinapos nyo ang video na to. And if you do, uh, please subscribe to my channel and click the notification bell below to update my new videos here in Mark of the Jungle Plants. Also, you can follow me at my Facebook page for more updates and also my Instagram. So thank you for watching. I will see you next episode because more plant, less stress.